，这只狐狸正在亲吻一个老人，这到底是怎么一回事？胆小谨慎的狐狸在看到人类后，不仅没有逃跑，竟然还热情亲昵地跑上前去与一个人类老者撒娇。这个老人身上究竟有着怎样的过人之处，能让狐狸在他的面前如此乖巧？接下来就让我们一起看看吧。说到狐狸这种动物，相信很多人对于狐狸的第一印象就是狡猾，尤其能想到一个非常著名的人物妲己。这狡猾的妲己诱骗纣王的故事是家喻户晓的，不管是书本当中还是影视剧当中，人们对于狐狸的刻画都是非常贬义的，因此在大多数人的心里，对狐狸基本上都是没有什么好感的。但其实，狐狸是一种非常有灵性的动物。这样的情感只是出现在我国的部分农村，在国外并不是这样的，因为不同国家的人有着不一样的思想。这不，在国外就有一位老人在七年前曾经救了一只小狐狸，当时老爷爷正在跟朋友在野外探险，就在这时，他们突然发现了一只受伤的小狐狸，这只可怜的小狐狸是被猎人布下的机关伤害到了。行动不便的小狐狸在看到老爷爷他们后，不但没有逃走，反而待在原地对着老爷爷嗷嗷叫，好像在求救的样子：“快救救我，我好疼呀！”于是，心地善良的老爷爷看着眼前可怜的小家伙，实在是于心不忍，无法看着这条无辜的生灵在自己的眼前流逝。于是，老爷爷就赶紧把受伤的小狐狸送去了动物救助站。送到动物救助站治疗之后，医生告诉老爷爷，小狐狸的病情需要得到精心的照顾，没办法立即放归山林。老爷爷本就对可怜的小狐狸心生同情，所以直接就将它带回了家，并开始悉心的照顾起了这只小狐狸。随着日子一天天过去，老爷爷与小狐狸之间的感情越来越好，小狐狸也是把老爷爷当成了自己的养父。无论爷爷走到哪里，小狐狸都屁颠屁颠地跟在老爷爷的身后，寸步不离。但是随着小狐狸一天天的长大，它也愈加调皮起来，它的野性也渐渐展现了出来。老爷爷这才意识到，是时候将小狐狸放回大自然中去了。但是那时候的小狐狸虽然有野性，其实却早已丧失了在大自然生存的基本技能。因此，在万般无奈下，老爷爷只好继续收养它。后来，老爷爷因为工作方面的一些原因，需要离开这里，没办法带着小狐狸一起走的老爷爷，只好把小狐狸送到了动物救助站，让救助站帮忙照看小狐狸。就这样，这对已经培养了深厚情谊的特殊的养父子，在万般不舍下分开了。这一别就是七年。老爷爷和小狐狸再次见面，已经是七年以后的事情了。老爷爷再次回到了这片令他日思夜想的地方。回归故里的第一件事儿，老爷爷就去当年的救助站看望小狐狸。所有人都无法确定这七年间，小狐狸是否已经忘了当初救了自己的老爷爷。包括老爷爷自己在内，都有点担心小狐狸已经忘记了自己。当他们见面的那天，令所有人都意想不到的事情发生了：小狐狸早已变成了老狐狸，但他却根本没有忘记自己的救命恩人。几乎在见面的一瞬间，就认出了自己的养父。狐狸对着老爷爷轻轻蹭蹭的，看起来就像一只乖巧温顺的小狗一样。在场的工作人员无不感动落泪，实在是太令人动容了。被救小狐狸七年后再见恩人，场面一度失控。原来动物也懂得报恩呢。当然，这样的事迹其实也不少。在爱尔兰也有一位善良的老人，救下了两只可爱的狐狸幼崽。这两只狐狸幼崽又和这位爱尔兰老人之间发生了什么不可思议的事情呢？下面就让我们一起来看看吧。在爱尔兰，一位老人在外出途中发现了两只野生的狐狸幼崽。这两只狐狸幼崽看起来瘦瘦小小的，一副营养不良的样子，看起来好像很久都没有进食了。其中一只甚至都只能趴在地上了，奄奄一息的样子，看上去十分可怜。老人猜测，两只小狐狸大概是被狐狸妈妈抛弃了，不然不可能这么小就独自在野外活动。
。于是心地善良的老人决定先把两个小家伙带回家照顾一段时间后，再放归山野。老人小心翼翼地抱起两只小家伙，小家伙们也是十分有灵性，好像是知道老人是想救自己，乖巧地窝在老人的怀里没有挣扎，甚至还时不时地伸出自己湿软的小舌头舔舐老人的手。表达自己的感谢之意。看到两只小家伙可爱的行为，老人的心简直要化了。把两只小狐狸带回家后，老人赶忙热了点牛奶喂给两只小狐狸，小狐狸们也是毫不客气，狼吞虎咽的就吃了起来，搞得胡子上都是白白的牛奶。那样子看了既滑稽又好笑，但是也不免让人感到心酸。这是饿了多久才能有这种吃相呀？老人带两只小家伙吃饱喝足后，给两只小狐狸简单的做了一个温暖的小窝，安抚小狐狸们睡下了。随后，老人便来到电脑前搜索有关照顾狐狸的知识，好在之后更好的照顾两只小狐狸。不得不说，老人对两只小家伙实在是太上心了。在之后的日子里，老人每天都细心的照顾着两只小狐狸。因为老人已经退休，完全有足够的时间来陪伴两只小狐狸，每天都会陪着小狐狸们一起玩耍、吃饭、生活。随着日子一天天的过去，老人和两只可爱的小狐狸之间也建立了深厚的感情，小狐狸们也直接把老人当成了自己的亲人一样对待，从来没有伤害到过老人，尤其是在玩耍的时候，完全是知道轻重的。但是，随着两只小狐狸的一天天长大，老人也意识到，把两只小家伙继续留在自己身边是一件非常不现实的事情。一个自己年事已高，已经没有过多的精力来照顾两只小家伙了。另外，最重要的一点就是，继续让两只小狐狸留在自己身边，只会让他们失去在野外生存的能力，最终也只能是害了他们。因此，老人决定将两只小狐狸放生。当老人把两只小家伙带回原来发现他们的地点，准备放生时，令所有人都意想不到的事情发生了。两只小家伙似乎对于放回野外这个安排表示了自己的不满意。在老人将他们放走后，又自己跑了回来。无论老人继续放生多少次，小狐狸们还是每次都回到老人的身边。这哪是狐狸呀，简直比狗狗都粘人。老人一看，这也挺好。他们不想走，我也舍不得你们走，那就一起生活吧。就这样，两只小狐狸凭借着自己的努力，又再次留在了老人的身边。祝愿可爱的老爷爷身体健康，心地善良的人永远都会幸福快乐。狐狸最大的优点是重情重义，知恩图报，很有灵性。无论是《聊斋》中的各路狐仙，还是老一辈流传的一些狐狸报恩的故事。但无论是怎样的动物，在他们遇到困难时，作为人类，我们都应该及时伸出援手，帮助他们。这只狐狸伏在地上，当他察觉到有人接近时，仿佛在寻求协助一样，立即发出了一连串悲伤的哭声。究竟发生了何事？为何这只可怜的狐狸会如此悲鸣呢？一切追溯于大约一年半前，一位老人正在前往探望孙子的途中。偶然间发现了一只受伤的狐狸。老人一向热爱动物，经常参与志愿活动，对小动物的救援游刃有余。狐狸在人类靠近时，表现出强烈的恐惧和不安，眼中充满了绝望，拼命挣扎。然而，老人巧妙地使用工具限制了他的动作，同时以柔和的手法进行安抚。鉴于狐狸的抵抗并不十分强烈，老人误以为他已经筋疲力尽，于是急匆匆展开了救援，以防被咬伤。老人一手按住狐狸的身体，一手开始剪断绑在他身上的金属线。老人察觉到狐狸对他的善意，狐狸也变得极为温顺，不再挣扎。看到这一幕，老人迅速叫来孙子协助。老人小心翼翼地剪断了金属线，迅速解救了狐狸，但并未立即放开，而是细致地检查了狐狸身上的伤口。确认狐狸并未受伤后，老人抬起覆盖在狐狸头上的毛巾，狐狸便可以自由行动。狐狸在老人面前迅速消失了。
。虽然这似乎是一个已经完结的故事，然而在过去的三个月后的某个清晨，老人在他家中休息时，再次在后院里与一只狐狸相遇。老人很快从自己脚上的伤痕中认出这只狐狸，或许是在寻找食物的时候偶然相遇，也可能是被老人身上的气味吸引而来。然而，狐狸似乎仍对人类心怀恐惧，没有勇气靠近老人。每当人类靠近时，他惊慌地逃离。但或许由于饥饿，当发现老人带来食物时，他再次跑回来，开始享受美味。这时，老人静静地坐着，注视着这只可爱的狐狸。或许是感受到老人的温暖，狐狸在享受完美味的食物后，闻了闻老人的手。表达了深厚的友谊。自那以后，老人经常在花园里看到这只狐狸。每次狐狸来访，老人总是带着美食。因为妻子很久以前就去世了，孤独的老人渐渐喜欢上与狐狸一同玩耍。老人并没有限制狐狸的自由，只是给他取了一个名字叫丫丫。此后，老人和狐狸的关系变得越发亲密。狐狸甚至会主动跑进老人的房间，老人还为他购买了一张宠物床，供其休息。两者之间的纽带日益加深，狐狸在老人的陪伴下茁壮成长，有时甚至能够协助老人做饭，偶尔还会跑进厨房。享饱美食后，狐狸会在床上安静地待上一段时间。时间流逝，老人和这只狐狸度过了整整一年的时光。某一天的清晨，老人准备外出散步。尽管当下是春天，但天气仍然异常寒冷。老人发现丫丫颤抖地躺在家门前，对于他何时到达这里感到不解。丫丫看到老人后，发出一声惊叫，脸上露出混乱的表情，紧接着开始在周围四处奔跑，似乎试图将老人离开去某个地方。老人看到这个异常的行为，赶紧随他而行。小狐狸跑回家，到救援工具旁边。老人理解了丫丫的意思，带着救援工具跟丫丫再次出发。到地方后，老人发现有一只小狐狸被困在网中，动弹不得，仅凭自身之力无法摆脱束缚。幸好老人的及时出现，使得小狐狸不再那么抵抗。老人取出剪刀。剪断了网，小狐狸逐渐解脱。即便小狐狸完全获得了自由，也没有慌张地逃离，而是静静地凝视着老人，似乎对老人使用的工具没有感知到。或许是因为小狐狸理解了老人是他母亲丫丫的朋友。此后又过了三年，老人和这两只小狐狸之间建立了一种特殊而深厚的纽带。彼此之间充满了信任和关怀的心灵羁绊。从那以后，狐狸丫丫经常带着孩子们前来探望老人，老人的孙子也与狐狸们一同欢快地玩耍。对于孤独的老人而言，这可能是最为珍贵和难得的礼物。以上是今天的第一个故事，接下来我们开始今天的第二个故事。一匹野生的马突然出现在一个男人的面前。这一幕令人难以置信。起初，人们以为马阻挡在道路中央是为了寻找食物。然而，接下来马展现的行动让人感到非常惊讶。不久前，男人和他的朋友一起骑马外出游玩，却被一匹非同寻常的蚂蚁惊人的速度挡在去路中央。他们并没有预料到这一情况，即使试图高声吓唬马，马也没有惊慌而逃。反而多次在路上走动，给他们造成了巨大的困扰。野生的马通常是非常畏惧人类的，除非情况极为特殊，他们是不会接近人类的。男人推测马一定是遇到了麻烦，于是决定追随着他，以弄清发生了什么事情。大约十分钟的跟随，他们最终抵达了一片茂密的森林。由于四周都是茂密的丛林和高高的杂草。穿越变得非常困难，男人只能徒步跟随。不久之后，男人穿越了这片密林，来到了一个沼泽地，发现一匹可怜的野生马
，陷入了泥沼中。在这一刹那间，男人意识到这匹马挡在道路中央是为了拯救同类，这匹马冒着危险站在路中，阻挡他们的去路。男人首先给马套上绳子，试图将其从泥沼中拖出。然而，由于深陷泥潭，长云无法发挥出足够的力量。男人尝试了多次都没有成功，因此他必须改变策略。首先，他决定逐渐清除马周围的泥土，然后使用更宽的绳子将其绕在马的上半身，以分散牵引力。大家齐心协力，试图将马从泥潭中拖出。马似乎理解人们正在竭力拯救它，表现得非常有力，努力向前挪动身体。最终，他们成功地将马从泥潭中解救出来，但由于被困太久，马变得非常虚弱，只能躺下休息。善良的男人找来一条大毛巾为马盖上。马无法像人类那样用语言表达情感，但动物之间也存在着互相关心的情感纽带，这一点是毋庸置疑的。在狐狸接近猫吃掉它之后。他在土耳其海岸一个安静的海滩度过了一个漫长而宁静的夜晚时，做了一件令人难以置信的事情。34岁的杰米注意到远处有一只狐狸，但不是任何一只老狐狸哦，不，这是一只订婚了。在与一只猫的战斗中，狐狸张开它的下巴，似乎准备好对这只不幸的猫科动物进行毁灭性的咬伤。但接下来发生的令人难以置信的转折，会让你感到震惊。詹姆喜欢晚上沿着家乡安静的海滩散步，土耳其南部海岸，享受脚下细沙的感觉，凉爽的海浪拍打着脚踝。那时候很少有人在身边，所以他经常可以独自享受宁静而美丽的日落。最近为了在英国工作而搬到土耳其安静的小区域。詹姆习惯了伦敦的喧嚣，所以安静的土耳其海滩总是他漫长工作日的一个受欢迎的结束。而詹姆周围没有其他人，经常看到各种形状和大小的鸟类和蜥蜴。作为一名敏锐的业余摄影师，他喜欢边走边拍他们的照片，并将它们添加到他不断增长的野生动物摄影作品集中。但当他边走边走时，他注意到海滩稍远的地方有一只动物，他以前从未在这些地方附近见过它。不是鸟，它肯定不是蜥蜴，它甚至不是他有时看到在街上游荡的流浪狗。它是一只狐狸，它是一只狐狸。在这个阳光亲吻的地方，现在的土耳其海滩，詹姆已经习惯了看到狐狸。当他住在那里时，经常看到他们在伦敦后街的小巷里偷偷摸摸，不像他习惯看到的那些，而不是他习惯看到的红棕色。这只狐狸毛茸茸的，看起来衣衫褴褛，蓬头垢面，但它确实看起来很健壮，很年轻。你希望在像伦敦这样的大城市地区看到狐狸吗？詹姆回忆起看到这只美丽的动物时说。但在土耳其某个安静村庄的海滩上，我从没想过。一百万年以来，当我看到它时，它确实让我大吃一惊。但这就是狐狸。这样做真的引起了詹姆的注意。他正在玩一个白色的东西，在沙子里滚来滚去。他用后腿踢它，同时用他的前腿抓住它。它不停地滚动、尖叫和玩耍，而詹姆无法看清楚。他仍然太远，看不清任何东西，所以他慢慢的、安静的走近一点，希望能看清楚这只美丽的狐狸，因为它在沙子里玩耍和嬉戏。詹姆注意到，这不是他在玩的东西，它不是一块垃圾或他准备吃的最近的猎物，这是他永远不会想到的东西。一只大白猫，两只动物似乎在打滚和扭打。一场大战，担心他会以猫被杀死而告终。詹姆对于是否应该尝试打破他有两种想法。他遗憾地决定不干预，尽管这是大自然的一部分。毕竟狐狸必须吃东西，这是你听到的生活圈子的一部分哦。老实说，我经常认为流浪猫已经结束了，因为狐狸杰米看起来不像在玩耍。
他看起来像饿了，所以我有点准备好了。看到狐狸把猫吃掉，然后把它拖到某个地方吃，他看起来不太好。但我猜狐狸也必须吃东西。战斗进行的似乎非常凶猛，爪子和毛皮飞舞，那里几乎没有噪音。他们打斗时，既没有动物的嘶嘶声，也没有咆哮声。考虑到他正在目睹的生死战。詹姆觉得这有点奇怪，但他并不在意。他担心这只可怜的猫的安全。他无助地看着狐狸将猫压在地上，并打开它的大下巴，露出一排排锋利的白色流口水的牙齿。猫的头几乎在他的嘴里。詹姆认为他无处不在。一只狐狸的咬合力几乎是猫的两倍，所以这场比赛甚至没有结束。当狐狸开始咬住猫的头时，詹姆感到他的心在歌唱，但随后发生了一些意想不到和奇怪的事情。事实上，詹姆的遭遇是如此奇怪和令人难以置信，以至于詹姆迅速拿出手机开始拍一些照片，以防人们没有看到，不要相信他。当他告诉他们这个令人难以置信的故事时，很快就会发现这两只动物只是在玩耍，因为他们在沙滩上扭打。他们正在互相嬉戏的轻咬，并轻轻的互相拍打，就好像他们已经老了一样。他们是最好的朋友，这确实是一个奇怪的景象，这让詹姆产生了很多疑问：为什么他们会像那样一起玩？他们来自哪里？他们真的是彼此的朋友吗？他没有任何答案，但他肯定很享受他面前的罕见和不寻常的景象。我实际上不得不阻止自己大声笑出来。詹姆一边说一边回想起看到狐狸和猫在海滩上玩耍的情景。实际上，看到这两种你永远不会看到的动物非常滑稽，放在一起只是鬼混，互相追逐和摔跤，这很可爱也很有趣。而且最重要的是，它看起来超级不可能和令人难以置信。他的眼睛没有欺骗他。狐狸和猫实际上正在玩，他们分享的一顿饭，曾一起努力捕捉一条在海中游动的鱼，将其拖出并分享他们辛勤工作的战利品。粗暴的居住只是一种餐后结合的形式，使两者更加紧密，就像与兄弟姐妹一样。詹姆继续看着他们，甚至在他们似乎厌倦了打斗时，跟着他们离开海滩。他们并肩走到他们自己的小房子里。接下来的几个星期，詹姆都在那里看着他们。每天晚上，他完成工作后，他观察到，尽管他们是两个完全不同的物种，你通常会认为他们会互相憎恨，但他们相处的就像着火的房子一样。他们一起度过时光，一起睡觉，一起打猎，他们一起做任何事情。狐狸和猫当然是甜蜜的。如果不是有点奇怪的话，在那几周的时间里，他拍下了这对夫妇的冒险经历，记录了他们的友谊。詹姆希望让人们了解狐狸的友善和温柔。他最终将他庞大的照片库上传到互联网上。这对毛茸茸的二人组不太可能成为名人，但为什么这对搭档会形成如此亲密的友谊？实际上，这个问题在很多地方都有答案。世界上，狐狸和猫不会经常过马路。当它们这样做时，它们要么被吓到，然后逃跑。如果它们被迫打架，结果并不是你所期望的。尽管有狐狸的恶习，咬它通常是猫占了上风，让它们的犬类敌人被抓伤和流血。但是在火鸡中，狐狸和猫更经常的相互接触。通常，它们只是继续做自己的事而互相忽视。但似乎在这种情况下，这两只动物形成了一种不寻常且不太可能的友谊。他们都是流浪者，并开始一起工作，以确保他们都有最好的生存机会，并且在这个过程中，他们成为了最好的朋友。如果这不是一个温暖人心的话，故事给你内心深处的模糊感觉，然后我们不知道是什么。他只是告诉你，即使是两只看似截然相反的动物，也可能成为最不可能的朋友。所以现在结束了，你怎么办？
。想想这个令人难以置信的故事，你有没有听说过两种不太可能成为朋友的动物？就像这只狐狸和猫一样，一定要在下面的评论部分让我们知道。